Namaste, Radha Krishna, herzlich willkommen zum Video über den herabschauenden Hund Adho Mukha Svanasana. In diesem Video möchte ich dir kurz erklären, was die Basic Alignments für den herabschauenden Hund sind, was die wichtigsten Fehler sind, die vermieden werden sollten, welche Hilfsmittel du einsetzen kannst und wie du deine Schüler unterstützen kannst. Viel Spaß dabei! Um in den herabschauenden Hund hineinzukommen, ist es wichtig, einen guten Abstand zwischen Händen und Füßen zu haben. Und der ist ein bisschen länger als beim Vierfußstand. Wenn du also von einem Vierfußstand kommst, ist es gut, erstmal das Gesäß zu den Fersen zu geben und die Hände ein Stück weiter vorzuschieben, wie in so eine gestreckte Haltung des Kindes. Und von hier aus kannst du dann wunderbar wieder hochkommen, die Zehe aufstellen und das Gesäß nach hinten oben schieben in den herabschauenden Hund. Eine gute Kontrolle ist auch, dass der Abstand von hier aus dann gleich der richtige sein sollte für eine Liegestützposition. Kannst du mal ausprobieren. Okay, Liegestütz passt. Dann geht es von hier zurück in den herabschauenden Hund. Das Fundament im herabschauenden Hund sind die Hände. Das heißt, die Hände sollten stabil in Hasta Banda stehen. Hasta Banda bedeutet, dass die Hände gut geerdet sind, dass die Fingerkuppen und die Fingerballen in den Boden schieben und so leicht Richtung Handmitte ziehen. Ich stelle mir das immer vor, als würde ein Gecko sich an der Wand festhalten. Ja, und von hier aus schiebst du dich in die langen Arme und die Schultern schieben zu den Ohren. Der Rücken wird ganz lang, vor allem der untere Rücken. Und das Gesäß geht nach hinten oben. Die Sitzknochen schieben nach hinten oben und voneinander weg. Und die Fersen tief. Zum Schluss kannst du auch noch die Zehe spreizen und versuchen von der Matte abzuheben. Sollte das von der Beinrückseite her aus nicht möglich sein, kannst du auch die Knie etwas beugen. Dann ist es leichter, den unteren Rücken zu strecken. Um in den herabschauenden Hund hineinzukommen, ist es erstmal gut, den richtigen Abstand zwischen Händen und Füßen zu haben. Und der ist ein bisschen länger als im normalen Vierfußstand. Wenn du also von hier vom Vierfußstand kommst, kannst du zum Beispiel erstmal das Gesäß zu den Fersen schieben und dann die Hände weiter nach vorne bringen, bis es möglich wird, die Stirn abzulegen. Dann bist du hier schön lang und kannst dann von hier aus hochkommen, die Zehe aufstellen und das Gesäß nach hinten oben drücken in den herabschauenden Hund. Als Kontrolle kannst du dann von hier aus auch nochmal in den Liegestütz gehen. Das sollte hier jetzt dann auch der richtige Abstand sein. Okay, das Fundament im herabschauenden Hund sind die Hände. Das heißt, erstmal sollten die Hände über Hasta Banda gut geerdet sein. Hasta Banda bedeutet, dass die Fingerkuppen und die Fingerballen in den Boden schieben und Richtung Handmitte, also als würdest du so ein bisschen in die Yogamatte hineingreifen. Und von hier aus schiebst du dich über lange Arme in einen langen Rücken. Das heißt, die Schultern, die klettern zu den Ohren. Die Sitzknochen schieben nach hinten oben auseinander. Und die Fersen nach unten. Und dann kannst du zum Schluss auch noch versuchen, die Zehe abzuheben und zu spreizen. Für manche ist es jetzt schwierig, ne? die stehen vielleicht eher so, weil die Beinrückseiten das nicht zulassen. In dem Fall kannst du die Fersen etwas heben, die Knie leicht beugen und dann nochmal dich aus den stabilen Händen in die langen Arme schieben. Die Schultern klettern zu den Ohren, der Rücken wird lang, die Sitzknochen nach hinten oben auseinander. Und wenn die Knie gebeugt sind, geht das Ganze einfacher. Und dann kannst du von hier aus schauen, wie weit es jetzt möglich ist, die Beine zu strecken, ohne die Länge im unteren Rücken zu verlieren. Das war dann auch schon der erste grobe Fehler, den man machen kann, dass man so steht und zu viel Gewicht in den Händen hat. Ne? Dass das Gewicht zu weit vorne ist, dann kann man das auch nicht so lange aushalten. Ne? Und Ich habe es auch schon gesagt, was man dann hier machen kann, ist die Fersen heben, die Knie beugen und jetzt sich aus den Händen wieder rausschieben, nach hinten oben. 
Was auch ganz oft verkehrt gemacht wird, ist, dass die Hände nicht richtig geerdet sind und man auf den Handaußenkanten steht und hinten auf dem Handballen. Und die Finger heben ab, vor allem die Zeigefinger. Das geht sehr in die Schultern und auch in die Handgelenke. Hier ist dann einfach darauf zu achten, vor allem den Zeigefingerballen gut in den Boden zu erden und sich dann aus den Schultern rauszuschieben. Um die Fehler, von denen ich eben gesprochen habe, zu vermeiden und auch in ein besseres Körpergefühl im herabschauenden Hund hineinzukommen, sind Blöcke ein sehr gutes Hilfsmittel. Die kannst du zum Beispiel unter die Hände geben, dann eben den Abstand wieder gut abmessen, die Hände ganz auf die Blöcke drauf und dann von hier aus in deinen herabschauenden Hund. Es kann auch helfen, manchmal die Füße etwas weiter auseinanderzustellen. Ich habe jetzt auch die Hände matten weit und die Füße matten weit. Du siehst, jetzt kommen meine Fersen viel tiefer zum Boden runter, weil die Hände einfach ein bisschen weiter hoch sind. Ich kann mich gut von den Blöcken wegdrücken, die Schultern zu den Ohren schieben und das Gesäß nach hinten oben und die Sitzknochen auseinander. Dadurch wird der untere Rücken lang und das wäre das Ziel, ne? dass der ganze Rücken, auch der untere Rücken, lang wird. Der lange Rücken, vor allem der lange untere Rücken, mit der leichten Lordose bestenfalls, kommt auch dadurch zustande, dass du eine Innenrotation in den Oberschenkeln hast. Innenrotation bedeutet also, dass die Oberschenkel leicht nach innen drehen und du dir vorstellst, dass die Oberschenkel Innenseite nach hinten schiebt. Kann man vielleicht erstmal nicht so einfach verstehen, deswegen ist auch hier ein Block sehr hilfreich. Den kannst du dir zwischen die Oberschenkel geben, möglichst weit oben und dann von hier aus wieder an den herabschauenden Hund kommen. Und der Block hilft jetzt dabei, dass ich wirklich mir vorstelle, ich will den Block nach hinten rausschieben. Jetzt kommen die Oberschenkel in eine Innenrotation und der ganze herabschauende Hund richtet sich von der Hüfte her besser aus. Okay, dann haben wir hier den Mario, der als Modell sich zur Verfügung, zur Verfügung gestellt hat. Und hier erstmal die wichtigsten Punkte, wie du in deiner Yogastunde unterstützen kannst. Erstmal kannst du schauen, ob der Zeigefingerballen geerdet ist und einfach mit dem Zeigefinger drunter gehen. Ich kann hier jetzt runter, das heißt, ich gebe ihm einfach so einen leichten Impuls oder sage bitte drück hier runter, ne, bis ich mit dem Zeigefinger nicht mehr hier drunter komme. Ja, bitte. ja, genau, super. Und jetzt schieb dich aus den Händen raus in die langen Flanken und ihr seht, wie jetzt der Rücken lang wird und die Schultern zu den Ohren klettern. Wunderbar. Das kann ich jetzt hier auch noch unterstützen, indem ich mich mit einem Fuß hier zwischenstelle, zwischen seine Hände, so als würde ich einen Krieger 1 machen wollen. Und dann kann ich hier auf dem Kreuzbein eben noch so einen Schub nach hinten oben geben und ihm helfen, den Rücken zu verlängern. Genau. Wenn jetzt Leute so sehr in dem... Brustwirbelbereich durchhängen, kannst du das mal machen, ne? was sehr auf die Schultergelenke geht, ne? dann kann ich ihm die Arme noch mehr nach außen rotieren und ihm sagen, jetzt schieb leicht gegen meine Hände ne? und dann drückt er sich da wieder raus. Vielen Dank. Eine zweite Möglichkeit, den herabschauenden Hund zu unterstützen, ist von hinten an die Hüfte zu greifen. Dazu stehe ich stabil, links und rechts außen an seinen Beinen und greife hier da, wo die ähm, Hüftknochen sind, rein. Kann jetzt von hier auch noch mal schauen, ob die Hände gut geerdet sind. Manchmal stehen die Hände auch so leicht nach innen gedreht. Dann kannst du sagen, dreh die Hände bitte ein bisschen nach außen und erde die Zeigefingerballen. Greif in die Matte. Und schieb dich in die langen Arme, in die starken Schultern. Jawohl, jetzt wird es hier auch schon wieder lang. Und ich kann jetzt einfach hier reingreifen und mich jetzt mit meinem Gewicht nach hinten lehnen. Und ihm jetzt hier das Gewicht von den Händen ein bisschen runternehmen. 
die ihm helfen, den Rücken zu verlängern. Es wird auch gleich der Atem tiefer. Genau, bitte die Zeigefingerballen wieder erden. Für dieses Adjustment gibt es auch noch eine zweite Möglichkeit mit dem Gurt. Das ist dann nicht ganz so nah. Da hast du den Gurt in einer Schlaufe und kannst den jetzt hier, da wo die Leiste ist, hier so schön reinlegen. Kannst dann die Gurtseiten nehmen und auch hier jetzt einfach schauen, dass du in Verlängerung der Flanke, ne, also in dieser Linie, in dieser Verlängerung den Zug gibst. Und wenn derjenige groß ist, muss man eben so ein bisschen auf die Zehenspitzen kommen. Schwupp. Genau. Und schau bitte immer, dass du selbst beim Adjusten gut und stabil stehst und auch für deinen Rücken in einer angemessenen Haltung, ne? den möglichst lang und gerade hast. Dann beim Rausgehen langsam wieder zurück. Jetzt kommt wieder ganz schön viel Gewicht zurück auf die Schultern und auf die Arme. Und... Ja, das waren dann die wichtigsten Adjustments. Vielen Dank, Mario. Vielen Dank, dass du das Video über Adamukka Schwanasana, den herabschauenden Hund, angeschaut hast. Ich hoffe, es waren relevante Infos für dich dabei. Und wenn du noch weitere Fragen oder Anregungen hast, dann schreib mir gerne unter dem Video in die Kommentare. Ich freue mich sehr. Namaste.